ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോമ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു റമദാൻ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു അടിപൊളി കോക്ടെയിലിൻ്റെ റെസിപ്പി കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ കോക്ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവിടെ കണ്ണ ഒരു അടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു എ യിലെ ജ്യൂസ് കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റുള്ള കോക്ടിൽ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉമ്മൽക്കോയിനിൽ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കോക്ടെയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അവരോട് വെറുതെ ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കോക്ടെയിലിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് അപ്പോൾ അവർ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ കോക്ടെയിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി കുറേ എടുത്തിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ആവുന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ നോക്കിയപ്പോഴും ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവർ പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലായത് ഇതിനൊരു ബേസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതിനുള്ള ഷോപ്പിങ്ങിലായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോക്ടെയിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിന് ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ട് പപ്പായ ആവശ്യമുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും കുറേശ്ശെ മതി ഒരു ചെറിയ പീസൊക്കെ മതി രണ്ട് ഗ്ലാസ് കോക്ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷേ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും അത്യാവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഷമാമാണ് അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ നെസ്റ്റോയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്യാരറ്റാണ് ക്യാരറ്റാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം അത് നമുക്ക് റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആപ്പിൾ ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാം കുറേശ്ശെ മതി കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ അതായത് കോക്ടെയിലിൻ്റെ റെസിപ്പി എനിക്ക് ഒരുപാട് മുന്നേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അത് അന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാത്ത കാരണം ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സ് വേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നോമ്പായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കോക്ടെയിൽ റെഡിയാക്കാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും സ്ട്രോബെറി കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കോക്ടെയിൽ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഗ്ലാസ് കോക്ടെയിലാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് മാങ്ങ കഷ്ണം വേണം പിന്നെ ആപ്പിൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കേട്ടോ പിന്നെ ഷമാം ഒരു ഇതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഷമാമ് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ പപ്പായ വേണം പപ്പായ നല്ല പഴുത്ത പപ്പായ ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടുതലാവണ്ട കൂടുതലായാലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പുളിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൈനാപ്പിളാണ് പൈനാപ്പിൾ നല്ല പഴുത്ത അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള പൈനാപ്പിൾ എടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ട്രോബെറി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കഷ്ണം പൈനാപ്പിളും രണ്ട് സ്ട്രോബെറിയും എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വലിയ കഷ്ണം പൈനാപ്പിൾ എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ക്യാരറ്റാണ് ക്യാരറ്റ് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അവക്കാടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പകുതി അവക്കാടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നാല് ഗ്ലാസ് കോക്ടെയിൽ റെഡിയാക്കാൻ അത്യാവശ്യ
പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സ്ട്രോബെറി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ സ്ട്രോബെറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് സ്ട്രോബെറി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വലിയ വലിയ പീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇല്ല എന്നാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് ക്യാരറ്റിന്റെ ജ്യൂസും പിന്നെ അതുപോലെ മാങ്ങ പൈനാപ്പിൾ പപ്പായ പിന്നെ ആപ്പിളും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ കോക്ടൈൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ പാലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണ്ടിവരും അത് നിങ്ങൾ ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ജ്യൂസ് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റിലുള്ള കോക്ടൈൽ ആണിത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാം പാകത്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇതിന്റെ കളർ മാത്രം കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് യെല്ലോയിഷ് കളറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടണം എന്നാണെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ഒരെണ്ണം കൂടി ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുക രണ്ട് ക്യാരറ്റ് നാല് ഗ്ലാസ് കോക്ടൈലിലേക്ക് കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി തന്നവർ സ്ട്രോബെറി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല പക്ഷെ കളറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കോക്ടൈലിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ച ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നന്നായാലും കേടായാലും നിങ്ങളൊന്ന് അറിയിക്കുക എന്നാലേ എനിക്ക് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ താങ